tym wideo pokażę Wam aż 5 pomysłów na zarabianie w internecie w 2021 roku. Jeżeli więc interesuje Was praca zdalna, chcecie zacząć swoją przygodę w sieci lub po prostu zastanawiacie się nad kolejnym dodatkowym źródłem dochodu, to to wideo jest dla Was. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie i już teraz zachęcam Was do zapisania się na mój newsletter, dzięki czemu nie minie Was żaden nowy materiał i do tego zgarniecie ekstra bonusy. Link do zapisu na newsletter znajdziecie po tym wideo. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się pięciu najbardziej obiecującym i zarazem przyszłościowym gałęziom, które pozwolą Wam zarabiać w internecie w 2021 roku. Przez ostatnie miesiące nasze dotychczasowe życie bardzo się zmieniło. Pandemia koronawirusa wywróciła życie niejednego człowieka do góry nogami. Nasze dotychczasowe przyzwyczajenia się zmieniły. Zamiast wychodzić do kina oglądamy Netflixa. Zamiast ruszyć z przyjaciółmi w miasto zamawiamy jedzenie z dostawą do domu. Kupujemy znacznie więcej w sieci i tak dalej i tak dalej. Zmian jakie zaszły w naszym społeczeństwie jest na tyle wiele, że przełożyły się one znacząco również na zarabianie przez internet. Niektóre branże rozwijają się bardzo dynamicznie i dziś chciałbym pokazać Wam kierunki, w które warto inwestować swój czas i pieniądze. Bez zbędnego już przedłużania zaczynamy. Pierwszym pomysłem na to jak zarabiać w internecie w 2021 roku jest copywriting. Jest to pisanie tekstów na zlecenie w zamian za pieniądze. Tego typu praca zdalna jest czymś naprawdę wspaniałym. Praktycznie każdy może zacząć swoją przygodę z copywritingiem, wystarczy laptop i internet. Ponadto copywriter nie musi być wcale mistrzem słowa, który tworzy wyspecjalizowane teksty na określony temat. Chociaż jeżeli umie takie tworzyć, to oczywiście bardzo dobrze. Jednak w branży pozycjonowania stron www potrzeba masy tekstów o niskiej jakości, które pomogą danej stronie wybić się wyżej w wynikach wyszukiwania. W związku z tym wystarczy w danym tekście zawrzeć słowa kluczowe, które wymaga od nas zleceniodawca, aby zarobić pierwsze pieniądze przez internet. Oczywiście im bardziej złożony tekst, tym więcej pieniędzy możemy sobie za niego policzyć, a copywriterzy zarabiają całkiem dobrze. Za tysiąc znaków ze spacją liczą sobie od 10 do nawet 25 zł. W związku z tym wystarczy napisać tekst na stronę A4, aby zgarnąć 20 czy nawet 50 zł. Oczywiście, im więcej tekstów, tym większe zarobki i w mojej skromnej opinii copywriting jest jedną z najprostszych metod zarabiania w internecie, jaką możecie wybrać. Dodatkowo jest to idealny sposób na dodatkowe źródło dochodów, które może stać się zajęciem dla osób, które chcą sobie po prostu dorobić kilkaset złotych w miesiącu. Zlecenia możemy wykonywać o dowolnej porze dnia i nocy, co jest kolejnym plusem tej metody. Zleceń w sieci jest naprawdę masę, zwłaszcza teraz w pandemii, kiedy to sprzedaż w internecie ruszyła naprawdę mocno i coraz więcej firm przenosi się na ten właśnie grunt. Chcąc sprzedawać więcej w sieci, firmy muszą pozycjonować swoje strony w wyszukiwarce Google, zwracając się tym samym do firm pozycjonerskich, a one potrzebują unikalnych tekstów, które mogą dostarczyć im copywriterzy. Jeżeli zainteresowałem Was tematem copywritingu, to swoje pierwsze zlecenia możecie złapać na stronach textbookers.com, oferia.pl czy też na tematycznych grupach na Facebooku. Czujecie? Ja czuję to wyraźnie. To zapach pieniędzy unoszący się w powietrzu. Drugim pomysłem na zarabianie przez internet w 2021 roku jest afiliacja. Polega ona na dostarczaniu klientów dla firm przez naszą skromną osobę. Za każdym razem, kiedy klient polecony przez nas kupi coś na stronie sprzedawcy, z którym współpracujemy, my zarabiamy określony z góry procent od jego zakupów. Co możemy promować? Tak naprawdę wszystko. Na chwilę obecną każda większa firma ma swój program partnerski. Możemy więc promować np. platformę Allegro czy AliExpress, ubrania, buty, ubezpieczenia, książki, konta bankowe, a nawet wycieczki. Wybór jest przeogromny i tylko od nas samych zależy co tak naprawdę wybierzemy. Kiedy zdecydujemy się na to co chcemy promować dołączamy do programu partnerskiego, kopiujemy nasz link i zostawiamy go wszędzie tam gdzie istnieje szansa na to, że ktoś kliknie w niego i kupi produkt czy też usługę, którą promujemy. 
Afiliacja w Polsce w mojej ocenie jest dopiero na początkowej fazie rozwoju, ale trend ten przyspiesza. Firmy widzą, że opłaca im się podzielić zyskiem w zamian za większą sprzedaż. Wydawcy natomiast są zadowoleni, ponieważ mogą zarobić całkiem ciekawe pieniądze. Jak wspomniałem już w tym filmie wcześniej, sprzedaż w internecie cały czas rośnie i ten kanał sprzedaży wybiera coraz więcej klientów, jak również i firm. Te z podmiotów, które rozwijają alternatywne kanały sprzedaży, jak choćby właśnie afiliacja, wyprzedzają swoją konkurencję i tym samym dominują rynek. Dlatego też świadomość firm w tej materii jest coraz większa i wiele z nich wchodzi właśnie w afiliację. Oczywiście, jeżeli zainteresowałem Was tym tematem, zapraszam Was po więcej informacji na stronę akademiaafiliacji.pl, na której to możecie zapoznać się z moim autorskim kursem, w którym zgłębiam tajniki afiliacji. Trzecim pomysłem na to, jak zarabiać w internecie w 2021 roku są reklamy Google Ads. Możemy wykorzystać je w dwojaki sposób. Pierwszym jest dołączenie do programu partnerskiego Google AdSense i zarabianie na reklamach wyświetlanych czy to na naszym kanale na YouTube, czy też na stronie internetowej. Za każdym razem, kiedy ktoś kliknie w reklamę znajdującą się na naszym medium, my zarabiamy. W związku z tym, im więcej wizyt ma nasz kanał, czy też strona internetowa, tym większe są nasze zarobki. Zasada jest tutaj bardzo prosta. Drugim sposobem na wykorzystanie reklam Google Ads jest odwrócenie tego schematu i zapłacenie firmie Google za możliwość wyświetlania naszych stron z produktami sprzedażowymi czy też usługami na pierwszych miejscach w wynikach wyszukiwania. Co ciekawe, wcale nie musimy posiadać własnego produktu. Jeżeli dołączymy do programu partnerskiego, który wynagradza nas dostatecznie sowicie za zdobycie klienta, możemy zapłacić za reklamę i zdobyć klientów tą właśnie metodą. Jeżeli oczywiście nasz zysk będzie większy od nakładu podniesionego na kampanię reklamową. Oczywiście tego typu zagrywki to już jest wyższa szkoła jazdy, ale powiem Wam w sekrecie, że ostatnio pracuję właśnie nad tego typu rozwiązaniami i kiedy ukończę testy na pewno podzielę się z Wami wynikami moich doświadczeń. Także trzymajcie kciuki i jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zasubskrybujcie ten kanał i zaznaczcie ikonkę dzwoneczka, dzięki temu nie ominie Was żaden nowy materiał. Czwartym sposobem na to, jak zarabiać w internecie w 2021 roku są własne kursy online lub też e-booki. Jak widzicie, sprzedaż w internecie ruszyła bardzo mocno i coraz więcej osób szuka właśnie tutaj wartościowej wiedzy. To z kolei stwarza nam okazję do zarabiania pieniędzy przez internet. Jeżeli więc posiadacie wiedzę, którą chcecie się podzielić z innymi, możecie stworzyć własny kurs online czy też prosty e-book i sprzedawać go w internecie. W połączeniu z na przykład prowadzeniem własnego bloga czy też kanału na YouTube daje to naprawdę fajne wyniki. Dla przykładu, kiedy posiadacie swój blog o gotowaniu, możecie stworzyć prosty e-book ze wszystkimi Waszymi przepisami i sprzedawać go swoim czytelnikom. Wielu z nich, widząc co robicie, chętnie skorzysta z tej oferty, a Wy zarobicie przy tym całkiem dobre pieniądze. Nie ma co ukrywać, że kolejne pokolenia będą jeszcze bardziej wsysane przez internet. Dlatego też, jeżeli patrzycie przyszłościowo na tą właśnie gałąź, warto zainteresować się stworzeniem własnego e-booka czy też kursu. O ile w przypadku tego drugiego nie jestem Wam w stanie pomóc, o tyle w przypadku e-booka mogę to zrobić. Zaglądnijcie na stronę wydajebook.pl i dowiedzcie się, jak również i Wy możecie stworzyć od zera własną wirtualną książkę. Piątym pomysłem na to, jak zarabić w internecie w 2021 roku jest content locking. Czym on jest? Na pewno odwiedzając niektóre strony w sieci zdarzyło Wam się, że po przeczytaniu kawałka, czy to wpisu, czy artykułu wyświetlała Wam się informacja, że musicie dokonać opłaty, aby móc przeczytać całość treści. To właśnie jest content locking. Blokujemy część tekstu, którą napisaliśmy i jeżeli dana osoba jest na tyle zainteresowana danym tekstem, zapłaci nam za jego całość. Pewnie wielu z Was w tym momencie sobie myśli, że niewiele osób jest w stanie coś takiego zrobić. Jesteście jednak w wielkim błędzie. Opłaty nie są duże, jeżeli ktoś naprawdę potrzebuje informacji, których nie ma nigdzie indziej w sieci, zapłaci za odblokowanie treści. Możecie więc na przykład napisać specjalistyczny artykuł opisujący rozwiązanie danego problemu. Możecie stworzyć odpowiedzi na test lub zablokować Wasz e-book. Opcji jest naprawdę, naprawdę sporo i ogranicza nas tutaj jedynie nasza wyobraźnia. Program do content lockingu możecie znaleźć na platformie afiliacyjnej MyLead 
której to za darmo możecie tego typu content locker wygenerować i umieścić go na waszej stronie. Blokowanie treści jest również rozwijającym się tematem, który na pewno w przyszłych latach nabierze znaczenia. Sami YouTube wprowadza możliwość blokowania treści dla osób, które nie wspierają danego kanału, także ten trend na pewno z nami zostanie. Jak widzicie, jest naprawdę sporo różnych pomysłów na to, jak zarabiać przez internet w 2021 roku. Mam nadzieję, że to wideo dało Wam wartość i inspirację do rozpoczęcia swojej przygody z zarabianiem w sieci. Oczywiście, metod zarabiania pieniędzy w internecie jest znacznie, znacznie więcej. Jeżeli chcielibyście poznać ich więcej, zapraszam Was na stronę sprytnypieniądz.pl ukośnik wiedza, gdzie znajdziecie mój autorski e-book 99 sprytnych pomysłów na zarabianie w internecie. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.